Gut, wir schauen mal ganz kurz im Christarium nach. Unsere Möglichkeiten, durch die Gegend zu reisen, haben sich ja gerade erheblich eingeschränkt, wie es aussieht. Tja, viel ist nicht mehr los, ne? Das ist nicht die, Klasse, die Schuld der Klasse 0. Ihr habt einfach nur die Drecksarbeit erledigt, um die sich niemand anders kümmern wollte. Danke für dieses Mitgefühl. Rusus. Dr. Erasure hatte mal von ihnen gesprochen. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie tatsächlich existieren. Anders als über die das Sea findet man über die Rusus überhaupt nichts in den Aufzeichnungen. Ich dachte, sie wären nur Legende. Die Missionen mit Codenamen Scharlach Rot sind also ans Licht gekommen, Cooper. Ich verstehe wirklich nicht, was diese ganze Aufregung soll, Cooper. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, aber die Klasse 9 besteht aus Assassinen der AI-4. Wie die Klasse 0 übernehmen sie die Drecksarbeit, Cooper. Missionen, die die Klasse 9 nicht zu seinem erfolgreichen Abschluss bringen konnte, wurden unter dem Codenamen Scharlach Rot an die Klasse 0 weitergegeben. Die Klassen 0 und 9 sind sich sehr ähnlich. Die Klassen der Außenseite, Cooper. Deswegen wollte er auch, dass die Freundschaft miteinander knüpfen, wahrscheinlich. Es gibt niemanden, mit dem ich meine letzten Augenblicke verbringen möchte. Ich weiß nicht, ob ich niemals jemanden hatte, der mir wichtig war, oder ob ich diese Person verloren habe. Wahrscheinlich eher zweiteres. Ich dachte, nach unserem Sieg über Melitis wäre alles vorbei. Also, ein anderes vorbei ist dieses vorbei hier. Tja. Falsch gedacht. Katsusa ist auch nicht mehr da. Ich glaube, das hat sich dann auch erledigt hier mit ihm. Da werden wir wohl auch nicht mehr weiterkommen. Gut, dann machen wir uns mal auf in die Kommandozentrale, denn ich denke, dort sollen wir jetzt wahrscheinlich hingehen. Halt, erst können wir noch ein paar Kennungsmarken abgeben. Hast du Kennungsmarken gefunden? Oh ja, so einige. 36 Stück. Du hast 36 Kennungsmarken gefunden, Kupo? Selbst in solchen Zeiten weißt du die Verstorbenen noch zu würdigen, Kupo. Danke. Das hier ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir, Kupo. Ein Überäther. Na dann. Ich hatte irgendwie was Größeres erwartet jetzt. Gut, ich weiß nicht, ob die Kennungsmarke von Kurasame da jetzt einfach mit dabei war oder ob man mit der was anderes machen könnte. Keine Ahnung. Müsste ich ja theoretischerweise sehen können. Die müsste ja dann irgendwo hier unten mit drin sein. Setzen das Stein. Ach nee, Kurasames Erkennungsmarke. Die Kennungsmarke, die einst Kommandant Kurasame gehörte. Ja, aber was machen können wir damit auch nicht. Viele Steine, die wir alle noch anschauen müssten. Wahrscheinlich kommen wir jetzt gerade nicht dazu. Russus. Laut der Leiterin der Magiefakultät haben wir keine Chance gegen sie. Hm, glaube ich auch. Eine Klasse ist ausgerückt, um es mit ihnen aufzunehmen. Doch plötzlich ist der Kontakt zu ihnen abgebrochen. Die Kadetten müssen aber noch am Leben sein, denn ich kann mich noch an sie erinnern. Why not take a break every now and then? Soweit ich weiß, wurden die Rosus damals von denen vertrieben, die zur Verteidigung in der Akademie zurückgeblieben sind. Einer der Militärattachés weiß da sicher mehr. Warum fragst du nicht mal nach? Machen wir! In solchen Zeiten sind die Kadetten so viel verlässlicher, als wir selbst es sind. So viele Tode musste ich über das Kommen miterleben. Ich ertrage das nicht. Tja. Das ist der Preis des Krieges. Du bist aus der Klasse 0, richtig? Ich habe einen Weg gefunden, die Rustus zu besiegen, aber es nützt nichts, das jemandem außer euch zu erklären. Um die Rustus auszulöschen, müsst ihr sie erst zu Boden bringen und ihnen dann ihre Anime nehmen. Wenn ihr ihnen die Anime lasst, stehen sie einfach wieder auf. Ihr seid daher die einzigen, die sie besiegen können. Yay! Yeah. Verstanden? Zu Boden bringen, dann sofort die Anime entziehen. Na klasse, das klingt doch super. Wir sind also die letzte Hoffnung der Welt. Hey there, guys. What are you doing in the war room at a time like this? I'm here because it's a time like this. We're in trouble. The Chancellor is missing. What? It's like, how can he leave us during this crisis, right? I can't contact the consortium. And I can't even get a hold of Dr. Erasia. Mother too? 
At first, I thought the Rursus got him. But then I realized I still remember them. So they must be alive. So, in that case, who's taking charge of the Dominion? That's the problem. No one. The chain of command is completely shot. So, I thought I'd at least take over here. So, what's the situation? Bad. Those Rursus things are attacking Rubrum as we speak. The cadets who went to fend him off are helpless against them. A lot of them are dead. Dominion cadets... dead? From what I've heard, it looks like Rursus destroy Phantoma in living people. So, we can't heal them? <laughs> you can see how we lost so many. We have to do something, fast. Well, you won't get any orders. You can only rely on yourself and your allies. I might get more information. Stop by again later. This is just about all I can do. Tja, das ist wahrscheinlich das, was Dr. Erasure damit meinte, als sie sagte, wir sind jetzt auf uns gestellt und müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen, denn es stimmt schon. Bis hierhin haben wir eigentlich immer genau das gemacht, was von uns erwartet wurde. So. Ich glaube, Verteidigungsstellung ist eher was für uns, als sich um die Verletzten zu kümmern. Diese Russus, sie tauchten ohne jegliche Vorwarnung auf. Gerade hier sollten wir doch unter dem Schutz des Feuervogels stehen. Wir haben verzweifelt Widerstand geleistet, aber der Großteil des Militärs und der Kadetten war in Ingram. Es ist ein Wunder, dass wir sie vertreiben konnten. Habt ihr das auch gesehen? Sie können sich teleportieren! Egal wohin man flieht, sie stehen schon wieder vor einem. Es gibt kein Entkommen. Für die Bevölkerung Rubrums in den Städten und Dörfern kommt wahrscheinlich jede Hilfe zu spät. Na, toll. Okay, in die Dinger können wir immer noch nicht reingehen. Können wir raus. Wir haben alle Eingänge verriegelt, um die Russus draußen zu halten. Verlasst diese Akademie nicht. Nicht einmal ihr habt eine Chance gegen die. Dann ist die Frage, was bleibt zu tun? Laut Zielmarker mal wieder ins Hauptquartier zurückgehen. Die Frage ist, wer möchte uns was erzählen? Oh, er hat schon wieder was. Siehst du mal, Moment, da war gerade... Da ist noch ein Fragezeichen, das wollen wir uns erstmal anschauen. Die Rustus besiegt man nur, wenn sie für, kurze, für eine kurze Zeit ihre Verteidigung vernachlässigen. Dann muss man zuschlagen. Aber selbst wenn man sie besiegt, stehen sie nach kurzer Zeit wieder auf. Na, was für ein Spaß. Okay, sie haben also einen kurzen Moment, in dem sie ihre Verteidigung vernachlässigen, dann umhauen und anschließend der Anime klauen. Das klingt machbar. Oh yeah. I should tell you something. That Empire guy, Sid. He went into that temple. Sid? What is he thinking? I don't know. I couldn't even guess Huh? What's up? The airship. We can't even get close to the temple. We'll be wiped out at this rate. No! Somebody help us! Hey, what happened? Respond! Dang! What about the others? No good. Don't tell me they were all wiped out. You guys! Stay away from there! Only the Chosen... ...may enter that land. The Chosen will touch... ...all creation... ...and obtain that which is truth. It is reason outside of reason, the reason of Agito. It is power, the authority of Agito. And the sage proclaims, In all things there is meaning. In all things, mourning will end. Make your choice. Will you choose reason or the power of kings? I will become Agito. I will sound the knell. To shake all the world. When nine and nine meet nine, the depths of reason shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound. 
and thou shalt know. We have arrived. What's that? It's a passage from the Nameless Tome. Are you saying Sid's going to be Agito? Not necessarily. I only remembered it because the situation is similar. A little too similar. If Sid were to become Agito, what will happen to the Dominion? I guess we can't just simply ignore this. There's something I'd like to discuss with you all. It's a matter of great import. Okay, das heißt wohl wieder zurück ins Klassenzimmer. Ist mit dem Tempel denn jetzt der Turm des Agito gemeint gewesen, der in der Albon Region steht? Ist das jetzt unser Ziel? Ich weiß es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Würde aber passen, wahrscheinlich, wenn das das letzte Kapitel ist. Ich speichere übrigens mal zwischendurch, weil das ist schon eine Weile her, dass ich das getan habe, glaube ich. Einige Gespräche her ist es mittlerweile. So, na dann. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Sid Allstein am Ende der große Bösewicht sein soll. Na gut, Queen. Das ist schön. Dann erzähl mal, was du vorhast, Queen. Die Akasha-Chronik befindet sich im Erzkristarium. Ich würde dort gerne mit allen etwas besprechen. So, what did you want to tell us? It's about the temple that appeared behind the peristylium. You know about that? The land of judgment, pandemonium. Inside that temple resides a judge, waiting to perform the final judgment and determine whether Agito has been born into the world. Does the vast number of Rursus have something to do with it too? Yes. They are to eradicate the world if there is no Agito. Depending on the outcome of the final judgment, they might go away. Might? Yes. Nothing is written beyond the judgment. That's the last page Mother was talking about! Yes. So, what should we do? You should know. That's not my decision to make. Everyone, what do you want to do? Huh? What do we want to do? Hey, what does the judge want to do? Why is he judging? What does the judge want to do? That's a good question. He would want to complete the focus the crystals gave him. Or so I would think. Hmm. But it's not like we gave him the focus. <laughs> yeah, I guess you're right. So he's gonna erase the world if there's no Agito? <laughs> I don't ever remember saying that was okay. So what do we do? Save the Dominion? The world? From the Versus? No way. We're just cadets. We can't save the world. Well, whether or not we're just cadets, we've never gone into battle without receiving orders before. So we have to decide how our last page is to be written, huh? Now what? I mean, let's face it. It's not like we have a lot of options. Do we face the Rursus and protect Rubrum? Or do we just wait here until they completely annihilate the Dominion? How about forgetting all this and running away? If that judge, or whatever he's called, is calling the shots, we could go beat him up, right? Yeah, I like that. It's simple. Like going on a mission. Besides, protecting people ain't my thing. I'd rather knock some teeth out. When one other than Agito stands before the judge, 
his life will return to nothing. Huh? That's what's written in the Nameless Tome. If what the Tome says is true, then becoming Agito might be the only way to get to the Judge. Yet, were becoming Agito such a simple feat, then I think someone would have done it by now. Indeed. However, have you by chance forgotten that Mother is gone now? Oh, that's right! Without Mother's assistance? We can't wake up after losing in battle. Yeah, you're right. We've never had to fight a battle without Mother's help before. So we just sit quietly? And die with Rubrum? We can divide our responsibilities. And carry out the healing ourselves. Oh, nice idea! Have you forgotten? Wounds inflicted by the Rursus destroy Phantoma. There is no way to heal that. <laughs> so whatever we choose, we end up dead. It's like she told us to choose how to die. Choosing how to die? Well, doesn't that mean that we can also be choosing how to survive? Hmm. <laughs> you know, you can be pretty clever sometimes. I can't hide! In seltenen Momenten vielleicht. Etwas nähert sich der Haupthalle. Das stimmt, wir sind jetzt wirklich quasi vor der allerletzten Mission, weil wir uns ja nicht mehr heilen können. Und, äh, beziehungsweise weil wir uns nicht wiederbeleben können. Dementsprechend kann ja jetzt nicht mehr so viel kommen und ich glaube, wir werden leider nicht mehr dazu kommen, durch die Welt zu reisen und noch offener Sachen zu erledigen. Zum Beispiel die Lassie-Steine mal abzugeben und reinzuhören, was denn so die letzten Momente der Lassie waren.